todos, yo soy Dani y el día de hoy les traigo 3 tips para vender y comprar sus videojuegos Hace mucho que no grabo en este fondo Ya, ya lo extrañaba Ya lo extrañaba Nunca, nunca, nunca compres tu videojuego a crédito en una tienda departamental. Es en serio, no lo hagas por lo que más quieras, porque te va a pasar esto. ¡Guau! El videojuego que quiero. Demonios, pero están 1300 pesos. Pero aquí dice que si lo pago a crédito, simplemente tengo que dar abonos de 100 pesos cada mes por 24 meses. ¡Me lo llevo! Sí, en ese momento estás muy emocionado Pero después de un tiempo de que hayas jugado ese videojuego que tanto anhelabas Vas a empezar a racionar y te das cuenta de esto Espera, aquí dice que estoy pagando 100 pesos al mes El videojuego costaba 1200 Entonces si voy a pagar 100 pesos al mes por 24 meses Significa que voy a pagar 2400 pesos por el maldito juego que me costaba 1200 pesos Mejor busca en tiendas de videojuegos especializadas en videojuegos o algo de segunda mano No sé por qué las personas hacen esto, van a la tienda de videojuegos, compran el videojuego y después lo van a vender ahí otra vez Digo, mierda, ¿por qué hacen eso? Bueno, yo también lo he hecho, pero no lo hagan, es en serio, no lo hagan Hola, oye, quiero vender este videojuego, es el Crash Bandicoot Jensen Trilogy, acabo de salir no hace mucho Me costó mil pesos, así que quiero vendérselos uh -huh. Uh -huh. Um, uh -huh. Mm. Te doy 400 pesos ¿Qué? ¿Cómo 400 pesos? Pero si lo compré aquí mismo en mil pesos Y además está en buen estado No lo he usado casi nada Por lo menos deme un poco más 450 Bueno Mejor vendan sus videojuegos a personas que ustedes saben que lo van a apreciar Como por ejemplo un amigo, un familiar o alguien así O simplemente vendanlos por internet Por eBay y Mercado Libre te pagan un buen precio por tus videojuegos Aunque si es algo tedioso mandarlos esas cosas Pero te van a dar mucho más que una tienda de videojuegos Crean, me ha pasado Puede ser bueno y malo a la vez, pero sí, a veces sí es bueno buscar videojuegos de segunda mano, como por ejemplo en tianguis, sobre ruedas, bazares, con amigos, familiares, alguna otra persona, o comprarlos por internet que comprarlo en una tienda de videojuegos especializada porque pues a veces te hacen esto. Oiga, disculpe, quiero comprar este videojuego. Muy bien, es el Gears of War 4, no soy de hace mucho, cuesta 800 pesos. Y a veces cuando vas a buscar a los sobre ruedas, a los bazares o a los tianguis te puede pasar esta belleza que a mí me ha pasado muchas veces. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Oh, señor, ¿cuánto cuestan los juegos? A ver. Uh -huh. A 50 pesos cada uno. Muy bien, me llevo este. ¿Lo ven? Así este otro muchacho que buscó en el sobre ruedas pudo encontrar un Gears of War 4 en 50 pesos. No siempre te cuestan tan baratos, por supuesto. Y el otro lo encontró en 800 pesos. Así que es muy bueno buscar a veces en sobre ruedas, tenis o bazares. Es en serio, se los digo. Y lo que les quiero decir de que puede ser bueno o malo es que en las tiendas de videojuegos tienes asegurado que el juego esté en muy buen estado y funcione. Mientras que en los bazares y en esos lugares, en otras personas de internet, con familiares, te puede pasar algo así. O oh, sea, sí, acabo de llegar y voy a jugar mi nuevo videojuego de Gears of War 4 en mi Xbox One <risa> O si no, simplemente puede venir el videojuego pero puede estar demasiado maltratado como rayado o roto Y pues bueno, ya sabes, si te gustó el video regálame un gran like Si no estás suscrito a mi canal, por favor, suscríbete 
Tampoco te olvides de comentar, compartir y difundir el canal para que siga creciendo y te siga teniendo estos videos que tanto te gustan. Tampoco te olvides de activar la campanita de notificaciones que está acá junto al botón de suscripción para que te den notificaciones de cada vez que suba uno de mis videos y no te los pierdas. Y si quieres que siga grabando este tipo de videos de videoblog que yo lo llamo como tipo de videos del Listo Rey, y es una publicación antes de subirlo que yo supongo que algunos habrán visto. Pon acá abajo en los comentarios, también ponme que otros tips o que de otras cosas quieres que te dé tips para que yo te los traiga a ti y tú lo disfrutes, porque la verdad disfruté bastante grabando este video y me gustaría traer más videos así. Y pues bueno, cuídense que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.